кто выиграл. Приятели Насредина собрались как-то и заспорили. Насредин вмешался в беседу и побился с друзьями об заклад, что если он зимней ночью без огня и джубы пробудет на городском мейдане до самого утра, то друзья устроят ему роскошный пир. Если же ему станет не в моготу, и он попросит огня, то сам должен угостить друзей на славу. После того, как они побились об заклад, один из приятелей говорит на Насредину, «Не думаю, что останешься жив после такой ночи. Лучше пиши завещание». Насредин выслушал его спокойно, после заката отправился на Мейдан, а утром покинул Мейдан и пошел к приятелям. Друзья были поражены и спросили, «А как ты провел там ночь?» «Было темно и холодно», — отвечал Насредин. И более ничего не было, лишь далеко-далеко горел светильник. Приятелям нужен был лишь повод, и все воскликнули в один голос. «Ну вот ты и проиграл, ты грелся от этого светильника, придется тебе угощать нас». Насредин увидел, что ему не отвязаться от назойливых друзей, уступил их настоянием и пригласил на пирожку. Все собрались в доме Насредина, прождали несколько часов, а угощения все нет. Когда же поспеют кушанья, спрашивают его, Насредин встал и говорит, «Пойду взгляну, если угощение готово, принесу». Его не было целых два часа, и приятели все это время ждали. Наконец, гостям стало не в моготу от голода, они пошли искать Насредина и после долгих поисков нашли его под деревом. На высокую ветку он подвесил огромный котел, а внизу под котлом горела маленькая свечка. Друзья спрашивают Насредина, «Мала, что ты так долго возишься?» Я засыпал в этот котел рис, ответил он, вот жду, когда он сварится, чтобы угостить вас. На этой свечке даже не согреешь такой большой котел, говорят ему, а он в ответ. Если человек может обогреться от дальнего светильника, то почему же на свечке нельзя сварить рис в котле? Костям нечего было возразить, и они, не солоно хлебавшие, разбрелись по своим домам, а потом устроили для Насредина великолепный пир.